Merhaba dostlar. Neredeyiz? 1923 ve 33 yazan yani 10. yıla girdiğimiz otak olan e, Yeşilköy'de 10. yıl Cumhuriyet Müzesi'ndeyiz. Etrafımız o döneme ait olan günün gazeteleri, manşetleriyle ama o kadar güzel Bakırköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müzesi 2011 yılında açılan o kadar güzel bir e, e, düzenleme planlama gerçekleştirmişler ki e, burada ilk bir katta Etnografya Müzesi'ni görüyorsunuz e, ve ikinci katta da Atatürk Müzesi'ni görüyorsunuz. Burada hem kişisel e, birikimler yer almakta, onun dışında da e, müzenin tamamlanması yani bizim Cumhuriyetimizin 100. yılına ait olan ne varsa toplanabilmiş bunlar burada. E, birazdan şimdi buradaki e, yaklaşık m, uzun zamandır görev alan müdürümüz Rıdvan Çetin Bey bize anlatacak. Zaten Zaten girdiğimizde bizim karşımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan işte Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak başta olmak üzere tüm gazete manşetlerini görüyoruz. Kişisel eşyalar var ve şu anda kendisi bize paylaşacak. Ee, i̇çeri giriyoruz böyle. Arkada da çok önemli çok önemli e, kitaplar, eserler var. Mesela e, Kastamonu yıllığı gibi. Sizdeyiz Rıdvan Bey. Merhaba, Girdik içeri. Merhaba. E, tekrar hoş bulduk. Şimdi hepsi birbirinden e, dikkatimi çekiyor. Hemen o hanımların kostümlerine biraz önce evet. sordum ama oradan bir şey çıkarmıştınız. Evet, bize göz... bizim, evet. E, Sayın Belediye Başkanımız e, Bülent Bey'in bize yaptırmış olduğu. Bakırköy Belediye Başkanımız Aynen, bunda, diyelim. Bunda evet. kendisinin istediği özellikle bir hatıra defteri koyalım buraya. İnsanlar ne düşünüyor bilelim, görelim diye sağ olsun. Bunu... Oraya yazıyor mu ziyarete Tabii, gelenler? Tabii gerçeğe geliyor. Buraya yazıyor. Başkanımız da gelir burada okur. Evet. Bir gelir böyle hafta iki gün gelir hatta okur. Sağ olsun bunları bittikçe de yenilettiriyor bize. Şimdi, şimdi ben girerken Hı. çok güzel bir şey gördüm. Orada dedim ki 1923-33 o 10. yıl evet. e, demir ağlarla ördüğün 100. yıla evrilirken son bir şafa bir kala yani evet. 2022-23. Burada da çok güzel bir düzenleme yaptınız. Evet. Hatta görkemli bir kutlamada yaptınız. Evet. Şeyi anımsattı bana. Büyükçekmece'de şura, burası tarihi bir mekan. Hı -hı. Balıkçı Barınağı diye biraz önce konuşmuştuk. Hı -hı. Büyük çekmecede sahilde de Atatürk'ün kahve içtiği bir yer vardır. Orada işte mübadelede gelen de insanlar toprak arazi isterler. İmkan da yok. Daha yeni işte mücadeleden çıkmışız. Evet. E, yer yok, para yok. Atatürk de gösterir der ki işte oradan çıkar diye. Ve balıkçılık orada başlar. Ve enteresan Aynen. balıkçı barınağının içerisinde burada böyle bir güzellik yapılmış. Şu anda buradayız. Neden on bayrak var Şimdi diyoruz. Yani Sizdeyiz. Yapayım. Sanırım girişi çektiniz. Çektim. Ee, 1923-1933 tamamıyla ona ayırdık. 10 tane bayramımız var bu bizim 10. yılımızı. Daha ülkemiz kurulalı 10 yıl olmuş. Böyle bir empati kurun. Yani kendinizi o döneme getirin. 10 yıllık bir ülkeyiz. Yaklaşık her ülkenin her tarafında yapılan aynı anda aynı saatte yapılan kutlamalar var. Şu Mesela an. en baştaki neresi? Ankara mıdır orası? Ee, İlk yani çerçeve. Hemen söyleyeyim ben size. Burası hemen söyleyeyim. Burası Bakırköy, İstanbul. Bakırköy'den başlıyor. Bakırköy, İstanbul'dan İstanbul Caddesi buraların çoğu. Ondan sonra Ebu Ziya Caddesi, Atat Atatürk en, en önem verdiği yerlerden biri Aynen, İstanbul. Kesinlikle yani en önem verdiği yerlerden biri de burası. Şey, şu üçlü olan, üç fotoğraflı olan. Şu. En, e, evet. Resmi geçip kutlamaları yine isim yazmamış. Dedir ki fotoğrafları biz fazla büyütemedik, Baz, dağılıyor. Evet dağılıyor. Baskı, tamam böyle dağılıyor, devam şey, edelim. Şey Çocuk sesi dergiler var mesela buradaki o zaman. Aynen. O da o döneme ait. Hepsi 1933. Tarihlidir, orijinal hepsi orijinaldir ve e, sevdiğimiz insanlar bize getirdiği ürünlerdir. Biz de bunları saklıyoruz hep beraber. Bu arada onu öğrenelim. Ha. Yani kişisel bir e, o döneme ait bir şey buldularsa buraya getirebilir, size tabii bağış ki, yapabiliyorlar. Ki, biz de onların ismini yazarız, yazıyoruz ve e, sunuyorsunuz. Bize, evet, onları sunuyoruz. Kaçta, e, kaçtan kaça kadar açık? Aa, sabah e, 9'da açıyoruz. Burada ziyaretçiler anı defterine yazıyorlar Aynen. tabii bu arada. 5'e evet. kadar, kadar açıyoruz. Evet. Bu arada size de bir şey yazabilirsiniz. Evet Böyle ben yani. çıkışta bitirince şimdi üst kata geçeceğiz Aynen, değil mi? Ben de gösterdim. Sizin de gösterdim. Kastamonu şey oldu. Evet çok önemli de o çok evet. Bu. bu da 1933'tür. Buradaki keza ben gördüm. Kayseri halk evinden gelen. Mesela 1933. Yine Samsun'dan gelen. Bunların hepsi oradan gelen bize. Hediyelerdi. Harika. Onları biz, e, e, Mektuplar dilekçeler ne içeriyor? Yani Cumhuriyet'in e, kurumu ile ilgili olan şeyler kesinlikle, mi yoksa? Kesinlikle. Kesinlikle ve e, o dönemin e, işleyiş evrakleriyle mesela. Demek ki zamanında kamusal işlerle alakalı. Atıyorum valiliğe göndereceksiniz. Tabi o zaman valiliği başka telaffuz edildiği için. E, onunla ilgili bir sürü e, gelen mektuplar sayılarda üstlerinde dahi duruyor. Harika. Onlar üzerinde şöyle yapalım isterseniz. Evet Yok, yukarı çıkalım sonra. Evet. Yaman, sönmen. Dergiler var. Küçük 
şeyleri var. Evet. Onları şey ediyoruz aynı zamanda. Mesela o kuşların mesela Müslüki Muhalli'nin Mektebi Müdürlüğü'ne diye mesela bir yazı yazılmış. O dönemi yazısından bahsediyorum. Yani bakın bu nedir? Harf devrimine geçtiğimizden sonraki. O, o zaman parantez açıyorum. Köyün süreyle ilgili de var mı? Devamında var, belgeler. Var. Devamında var. Ee, dediğim gibi yani harf devrimi olduktan sonra bunlar ilk yazılardan bir tanesi. Bu konuda çok şanslıyız. Harika. Gibi, e, o zaman tabii gazetelerle basılmaya başladığı için. Çok güzel. Nasıl başlar, oldu? Nasıl oldu? Evet. Nasıldı? Nasıldı? Nasıl oldu? 10 yılda. Yani 10 yıllık bir süreç düşünün. Ülke yokluk. Hiçbir şey yok ve 10 yılda ne kadar toparlandığını Biraz önce yukarıdaki, biraz sonra yukarıdaki videoda da göstereceğim size. Çıkacağız, evet. Oradan da izleyeceğiz. Peki, evet. Şimdi bu, Şimdi bu kostümleri söyleyecektiniz. Aynen, bu, o döneme ait e, iki hanımefendinin kostümü. <gülüyor> bu nedir? Bu bir rol modeldir. Atatürk için bir rol modeldir. Yani Türk kadınının duruşunu sergileyen bir e, kıyafet tarzıdır. Ve şapkalar böyle. İçerisi bizim şu an tadilat olduğu için şapkalarımı gösteremiyorum. Evet. O döneme ait şapkalarımı Bir daha sefere geldiğimizde. Böyle geçersek. Mesela bu. O dönemde 1933'ten e, yapılmış 10. dalgalanma diye, 10. yıl dalgalanması diye yani. Eser sahibi kimdir? Eser sahibi hemen söyleyeyim ben size. Serap Aksoy. Serap, Aks- Serap Aksoy Hanım evet. efendi. Serap Aksoy Hanım Bu da Pirinç'ten Gaptar'ın gün baskısıdır. 1950'li yıllar bu arada. Evet. Bu kullanılan bir döneme ait herhalde bir şey, vurgu. O döneme ait rükör takımlarıdır e, bunlar. Evet. 1930. Şu mesela 1930'dur. O dönemden kalma. Ee, bu da Atatürk'ün küçük bir minyatür arabasıdır. Evet. Güzel yapılmıştır. Gene bir üssü. Aynen. Yine meşhur. Evet. Yine yani i̇şte dediğim evet. demir ağlarla ördüğümüzü. Çelik ağlarla, demir ağlarla ördüğümüzü evet. dediği. Onlar için şöyle geçelim. Sen sen orada bir şeyler evet. görmek istiyorum size. 1933'e dönemine ait sadece o gün için basılmış kumlar. Sadece o döneme ait. Ha basılmış. o döneme ait. Bakın, evet. Sadece o döneme ait. Başka yok. Evet. Bakın bu sadece o dönem ait. Başka da yok. Örneği de yok. Bu bayrak aynı şekilde sadece o gün için basıldı. Öyle düşünün. Bu da teyyare. O zamanların teyyare kumları vardır ya. Evet. Tabii bunları yakından gelip herkesin tabii, görmesi tabii, tabii, gerekiyor ve gazeteler dönem. Harika. Bu harika. Yine Tören kıyafeti herhalde. Denizli mesela. Burası Denizli'de. Bakın burada yazıyor Denizli evet. diye. Bu çok yerin yazıyor ama diğerlerini de göremiyorum. Kayseri'de var, Çanakkale'de var. Bakın Çanakkale'si var, İzmir'i var, Balıkesir'i var. Biz evet. hemen yukarı çıkalım. Evet. Hem asansörümüz de var. Asansörümüz var, bir de var. Ve burada e, minyatürler, fo- minyatürler aslında e, yaşananları folklorik dille de anlatıyor. Kesinlikle. Ve, Onları anlatan minyatürlerdir zaten. Şimdi etnografim şey var. E, bu e, dönemin etnografi müzesi dediğimiz bu Çok Erzurum güzel. Müzesi, Erzurum müzesi, evet. O dönemin ait kıyafetlerine bakır kaplarını. Böyle içeri girdiğimiz zaman şöyle. O tarih karşılayacak. Zaten kokudan da Zaten evet şey e, Gaziantep'ten Anadolu'muzun her şeyi evet, burada. Her i̇şte gümüş gülü başlığı Aynen, çok evet. harika. Var, ait. Ve e, dostlar burada üzerinde yazıyor. Siz geldiğinizde göreceksiniz diyor ki evet. Sabiha Gülnihal Doğu, Mehmet Salih Doğu. Ben heyecanlandım Onlar okurken. Türk Hava Yolları kaptan pilotuymuş. Aynen. 1953'te evlenmişler. 9 Eylül 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu bu arada. Evet. E, böyle bir e, tarafı var. Ee, gene aynı kare, koleksiyondan bağış yapılmış anladığım Aynen, kadar değil mi bağış, hocam? Orijinal bağışlar Bakın e, Anadolu'muzun ütüleri, anahtarları. Peki Buyurun. anahtarlarla ilgili bir şey anlatayım size. Lütfen. Şimdi bu anahtar e, size ne çağrıştırıyor mesela? Bir tanesi çok büyük, bir tanesi çok küçük. Ne, ne, mesela ilk aklınıza gelen ne olabilir hocam? Valla ana yani şimdi bir kere figürler çok enteresan. Üzerinde de motifleri var. Hı hı. Şey olabilir hani e, konak değil de. Hani bir çeyiz şey sandığının olabilir, kapının olabilir, Yok. çatı çatı olabilir. Şöyle, evet. şöyle söyleyeyim ben size, bu, bunlar normal ev anahtarı. Evet, ev anahtarı, Şimdi, evet. Şimdi e, durumunuz çok iyidir, çok büyük bir eviniz vardır, kapı girişi böyledir. Ha. Durumunuz o kadar normaldir, Halk, anahtarınız da ona göre. Halktan göredir. saraya dön. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, evet, çok evet, güzel. Evet, kesinlikle yani onu temsil ediyor, o yüzden onu evet. söylemek istedim. Ben de ah. acaba dedim hani ahırınki ayrı, erzağın yeri, kiler yok, ayrı yok. anlamında o, mı? O, benim de dinlediğim odur. Ha, evet. Anladım tamam. Bunlarda baskılar için Tabii, bak baskı tel baskı örgüler var. arkadaşlar Kesinlikle. şu tel örgü benim anneannemin anneannesi yaparmış ya. bunlardan ya. Ellerine batıyor tel, tel örgüyle. Aynen öyle. Şey, hmm, çok en çok güzel. Ütüleri biliyorsunuz zaten içine korkunun. Ütü gördüm gördüm evet. evet. Ateş koyup o anca ütülüyor. Ve Bu da işte, dönemin evet. sinyal makinesidir o döneme ait. Bu yaklaşık 1850'lerde. 
alan gibi. Müthiş. Çok eskidir. Onun haricinde bakalım ışık tanıyacak mısınız? Beyefendi rahmetli oldu. Kendisi o bize bağışladı bunu. Sabri Bey değil misiniz? Ah Sabri Bey. Ah, Sabri Bilinmez Bey. mi Sabri Bey? Evet. Mekanı. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Evet. İşte sanatçı duyarlılığın da aslında Kesinlikle. sanattan da önemli. Vatan e, sevdalılarının evet. yani bizlerden sonra da bu bu kültür devam edecek. Medeniyetimiz işte o beşikler, Hı-hı. örtüler, kesinlikle, kesinlikle, e, kesinlikle. cibinlikler ne ararsınız? Yani gerçekten insanın tüylerdeki... Burada Aynen. enteresan bir şey var. E, aynı bu kadar. 1920 yılına ait e, Sayın Güler Sonak'ın biraz önce söylemiştim. Evet, evet. Onun evinden getirip bize hediye etti. Müthiş. Orijinali, çok e, güzel. Çok değerlidir. Biz de saklıyoruz böyle. Evet. Onun haricinde burada cepkenlerimiz var. Ait. Harika. Şimdi şöyle, yöre yöre değişiyor. Mesela Erzurum iki ayrı, Balıkesir'in iki ayrı. Mesela üç eteklediğimiz kıyafetler ayrı. Mesela takunyaları var. Evet. Yani her yöre ait ayrı takunya var. Onun evet. Terlikler, var. çoraplar, evet. işleyişler bakar mısınız? Var. Tabii. Burada peki bunlar, bunu da söyleyeyim size. Osmanlı kızıyorlar. Para kesesi. Burada para kesesi. Burada da hemen ona benzer bir şey söyleriz. Mesela ne kadar durumunuz iyiyse. İşte burada... bu kadar büyük oluyor. <gülüyor> evet. evet çok... Mütevazilik sınırları aşmış oluyor. Maalesef. <gülüyor> Eğer çok şeyseniz böyle küçük bir şey alıyorsunuz. Döneme ait e, takı setleri bunlar. Döneme evet. ait. Evet. Bu arada. Evet. Ee, biz bu arada tabii özel bir günün içerisindeyiz. Evet. Bu arada e, dostlarım şimdi kendisi üstüm biraz dağınık dedi. Çok e, sesi görüntüsü şey geliyor. E, Doktor Tuncay Özverim burada. E, müdürümüzle beraber kitabını da e, verdi müzeye. E, Doktor Tuncay Özverim'i diğer kayıtlarımızdan biliyorsunuz zaten. Yakın dostluğu Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasındaki Madame Corin. E, ailesi Melda Hanım ve Doktor Tuncay Özverim'in o da bizimle birlikte geziyor. O daha önce gezmişti hatta beni o getirdi. Öyle diyelim. E, bir de kitabımızı bıraktık. Dostlarımızla birlikte burada gezmekteyiz. Şimdi hocam burada kazanlar evet. ve sofra şeyleri. Bunlar da gene bağış olarak olanlar değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle bağış olarak dediğim gibi. Tabii Aa, olarak... Burada bir gelinlik de Tabii böldüm. Özür burada dilerim. Burası orijinal, kimdir? Orijinal bir gelinlik. Hemen bakalım üstüne. Ee, 19, 1930'lu yıllar e, ismine Şuradan tam göremiyorum ama fazla yakmışız o ismi. Siz okuyabiliyor musunuz? E, Sayın Foto Beyoğlu'nun hediyesidir. Foto. Pato Başoğlu'nun. Pato. Evet. Pato Bu Başoğlu'nun. Sayın Gülsün ve Cavit Bey'in hediyeleridir. Tabi bunları Şükür. İlhan Bey e, biliyorsunuz İlhan Gürlek buranın koyucusudur. Aynı evet. Zamanda. Basat diyelim de şimdi bunu da belirtelim. Basat başkan aynı zamanda kendisi. Çok uğraştı bunlarla ilgili. Tabii kolay değil. Buraya gelene kadar. Evet. Dostlar gördüğünüz gelinlik 1930 yılı. Yani şöyle söylüyor, şöyle söylüyoruz. 7 yıl geçmiş Cumhuriyet kurulmuş. Aynen. İlk model gelinlik i̇lk model görüyorsunuz. Gelinlik Biraz önce gösterdim size içerideki ilk gelinliği. 9 Eylül dedim. 1955'te çıp bağışlamış. Ya hepsi birbirinden. Türkiye'yi görüyorsunuz. Ya ben tüylerim diken diken oluyor şu anda. Şahmeran da var. Evet. Aa şey işlenmiş şahmeran var Aynen, bir de. Tepsi işlenmiş. Gümüş tepsi de. Aynen öyle. Yalnız şahmeran Tabii bu elle işlenmiş. Evet e, dokuma. Elle, yani dokuma böyle. Yalnız şahmeran deyince biraz şey olmamız lazım. Çünkü şahmeranda hem Irak var hem Suriye var. Kesinlikle. Hem e, Kürt var. Hem e, bir fantezi var. Bir kadın var. Evet. Yılan var. Kadının hmm. niyetleri var. Fantezisi çok kültürü etkilemiş, Kesinlikle. üzerinde müzikler yapılmış, sergiler çok güzel bir motif olduğu için de çok ressamı etkilemiştir. Şahmeran, ee, evet ama. Evet, şey de evet. enteresan Aynen. geldi bir şey. Bitir. Bunlar dediğim gibi son akın hanımefendilerin bize hediyesidir bunlar. Peki şey bu? Bunlar da. Sabun enteresan yani. Bunlar e, bıttım sabunlu bir şey. Biliyorum. Bıttım sabunlu bir şey. Çok evet. eski duruyor. Evet. Bayağı eski. Evet. Evet. Eski duruyor evet. Aynen öyle. Nereden Bakın bakarsın? sen. Yani 1920'lerden kalan bir sabun var yani. Öyle söyleyeyim ben size. Şaka Bu, değil mi? Işte Onun için çok enteresan. Bakın, bakın, bakın, bakın, bakın, benim bir yoldaki şeyi görmedim ben de. Kahve makinesi. Kuklamak ister misiniz? Bir şey anlatmadım. Güzel de kuklamak. 1900'den kalma. Orijinalini biliyorum da ama o yıllardan kalan sabunu görmek ister misiniz? Bispirto su kaynıyor. O zamandan kalmadı. Hepsi oradan geldi. Aa, şu, bunları ben hatırlıyorum çocukluğumdan kaç yılı? Evet. Bak 70'li yıllar. Aynen, 70'li yıllar. Bunları biz bay- üstü pul- pullu Aynen. bayramlarda atardık. Evet. Evet. evet. Ya siz benim evi muhafet edeceksiniz. Tabii ki bunun ufak bir kopyası bir yoldaki. Ee, evet, ama... Devam ediyoruz galiba. Burada kostümler mi var? Burada mesela çok çoraplar var. çorapları var. El örgü çorapları var. Evet. Sekiz şiş dediğimiz. Sürem dar burada. He, Hemen tamam. şey yapayım. Tamam. Dönelim. Biz yukarı çıkalım isterseniz. Hemen geleceğim. 
İşte en önemli kısma geldik dostlar. Of of of Florya'daki köşkü. Önce Florya'yı göreceksiniz, sonra buraya geleceksiniz. Atatürk Bakırköy'de. Şahsi tablolar yapılmış. Of of of masa. Bu hangi masa şey? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Atatürk'ün kendi kullandığı bir masadır. Telefon cezaevidir. Şu gördüğünüz lamba der aynı şekilde. Onu da orijinalde bize hediye edilmiştir. Biz de bu videoyla saklıyoruz. Onun haricinde annesi babası resmi altısına koyduk. Hemen. Hemen yazıyor. Uzaklaştırmadık. Dostlar Kendisi Atatürk. Evet. Ben duygulanıyorum kusura bakmayın evet, yani. Çok zor. Ee, evet. zor oluyor. İnsan bakın. Mustafa Kemal burada da yani yabancı dille çıkmış bütün kitaplar da yani, atamızın... Atam, evet buyurun. Dünya Gözü'nü Atatürk'ü göreceğiz daha. İlk önce e, şunlara bakalım zaten. Bu tabi e, daha halk intilabı olmadan önceki dergilerdir. Onlar da buraya geldiği zaman yavaş yavaş bizim halk intilabına geçtikten sonraki dergiler ve gazetelerdir. Daha doğrusu gazetelerdir. O dönüme ait. Mesela hemen ben size tarihini söyleyeyim bunu. Atatürk'ümüz vefat ettiği zaman yani 1938 zaten burada... Burada da dönem olarak sergiliyorsunuz Aynen, kuruluş ve şey. Evet. Mesela atamızın cenaze merasimi bu ayın 21. Pazartesi günü Ankara'da yapılacak birçok ejderi heyetler geliyor. O günün gazetesi. 38. Evet. 20. asrı güneş artı e, ulan ve artı gündüzün e, ufurlu üzerinde Dolmabahçe Sarayı'nın Ankara'da Ankara'da yapılan bilimun merasimi tamamı ve Ankara'da ayrıca film dosyalarından mevcut Atatürk'e ait tüm filmlerden mürekkep 1500 metre olup Film ve bizzat Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde irat buyurduğu nutku. Bugün saat 11'den itibaren İpek ve Saray sinemalarında birden demek istemiyorum musun? İzmir, Erhamra ve yeni sinemalarda gösterilecek. Müthiş bir şey. Yani o gün bütün sinemalarda dahi e, Atatürk'ün nutku nutku. Ve dü dünya, dünya gözüyle dünya, dünya, dünya gözüyle. liderlerini biz eskiden inkılap derslerimizde verirlerdi. Evet. Ne, lider ne demişti? Onun gözünden anlatılan evet, zannediyor. Zaman zaman Lütfen zaman. hemen iki dakika ee, dalında alalım. E, Çorçul okuyayım size. Lütfen. Çorçul. Biz Çorçul şöyle demiş. Savaş, savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milleti yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü. Yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük bir kayıptır. Her sınıfın, her sınıf halkın, onun ardından döktükleri işten gözyaşları, bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin atasına değer bir görünümden başka bir şey değildir. Bunu Çorçul, Winston Çorçul söylüyor. Eee... Başkan Lisan Komisyası bir tanesi için bana Prens Alexandra. Prenses Alexandra. Fark etmez. Evet. Romanya Uluslararası Kadın Derneği Birliği. Atatürk dünya üzerinde yeni bir, bir, bir, bir devre açmış bir insandır. Ben onun Türk kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anaya yakışır olduğu yüceliğe eriştirerek Batı'ya ders verdiğini nasıl unuturum? Müthiş. Olur. Ve e, dostlar geldiğinizde hepsini kendiniz göreceksiniz. E, Ahmet, Ahmet Tan Artış'la da Uğur Mumcu da var. E, Mao var. Yani bu ve burada Hatıra fotoğrafı çekebileceğiniz noktada evet. ya, var. Fazla vakit yani, almak istemiyorum. Şöyle devam ya, ediyor ve bekliyoruz sizleri. Teşekkür ediyoruz hocam. Rıdvan hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim ne demek? 